ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോലിയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഇല്ലാത്തവരായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമുക്ക് തിരക്കോട് തിരക്കാണ് പണിയോട് പണി പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലത്തെ നേരം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വീടാണെങ്കിൽ ആ സമയം വരെ വീടൊരു യുദ്ധക്കളായിരിക്കും ഒരു പോയി കഴിയണത് വരെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുക്കിങ്ങും ഒരു ഭാഗത്ത് മക്കളെ വക വികൃതികൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട കുറേ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ബിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോർണിംഗ് റൊട്ടീനോട് ഇനി നമുക്ക് ബൈ പറയാം നമ്മുടെ ഹാബിറ്റിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഒരു റിലാക്സ് ആയ മോർണിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫീൽ ഗുഡ് മോ മൈ നെയിം ഈസ് അബി പ്ലാൻ ദ ഡേ ബിഫോർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക തലേന്ന് രാത്രി തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുക അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം തലേന്ന് വൈകുന്നേരം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റിട്ട് അടുക്കളയിൽ വന്ന് പിന്നെ ഒരു ആലോചനയാണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വെക്കുക ചോറിന് കൂട്ടാൻ ഇപ്പം എന്ത് വെക്കും അങ്ങനെ കുറേ സമയം അവിടെ പോയി കിട്ടും ആ ആലോചനയിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡെയിലി പ്ലാനർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആദ്യം അതായത് തലേന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി തയ്യാറാക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി ഒരുപാട് ആപ്പ് ഇന്നുണ്ട് ടു ഡു നോട്ട് റിമൈൻഡർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്പ് ഇന്ന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം വെക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതിനു വേണ്ടി സപ്പോസ് ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ ആണ് അടുത്ത ദിവസത്തെ മെനിയായി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് അരച്ച് വെക്കുക കടലക്കറി ആണെങ്കിൽ കടല കുതിർക്കാനിടുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം മറന്നു പോവാണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പ്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലേക്ക് വേണ്ട ബാഗ് ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം ബുക്കെല്ലാം എല്ലായിടത്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക യൂണിഫോം അയൺ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ഐഡിയും ബെൽറ്റും കർച്ചീഫും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കാം എത്ര രാവിലെ എണീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്താലും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ വീടാണെങ്കിൽ അവർ എണീറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ആ സമയമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്ക് അധികമായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കറണ്ട് കൂടി പോയാൽ അയൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പിന്നെ പറയും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പിറ്റേന്നത്തേക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അയൺ ചെയ്യാൻ അയൺ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതും ഇതും ചോദിച്ച് നമ്മളൊരു പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്വയം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സമയം പോണ പോണ മറ്റൊരു പണിയാണ് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സ് തിരഞ്ഞ് നടക്കൽ ചില സമയം മൂടി കാണൂല ചില സമയം ബോട്ടിൽ കാണൂല പിന്നെ അതും തിരഞ്ഞ് നടക്കും ഞാനിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കഴുകി എടുത്ത് വെക്കലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്താൽ എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വേഗം തന്നെ ടിഫിന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനും ആവും അപ്പം നമ്മളെ സൗണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പുറത്ത് നല്ല ഗംഭീര മഴ അടക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഇതാട്ടോ പിന്നെ മോളുറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കിത് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ ഞാനിപ്പം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും നേരം വേകും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു തരാം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വേണ്ടി വരുന്ന കുറച്ച് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് തേങ്ങ അരച്ചത് തേങ്ങ ചെറിയതൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുക്കിങ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രീ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നൊരു വീ
അവിടെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാരെല്ലാം മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും പണിവാള അലാറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അലാറ അടിച്ചാലോ കൂളായിട്ട് ആ അലാറ സ്നൂസാക്കി അവിടെ കിടന്നുറക്കും പണ്ട് ഞാൻ അലാറം വെച്ചാൽ ഞാൻ അലാറ അടിക്കുന്നത് പോലും അറിയലില്ല ഏട്ട എണീറ്റ് സഹി കേട്ട് ഓഫാക്കും ഒരൊറ്റ അലാറൊക്കെയാണെങ്കിൽ സഹിക്കുക പക്ഷേ ഒരഞ്ചെട്ട് അലാറം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കലേ പണ്ടൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ന് രാത്രി ഏട്ടം കാണാണ്ടാണ് ഞാൻ അലാറ സെറ്റ് ചെയ്യല് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നാല് നാലര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും എണീക്കും എണീക്കാൻ എൻ്റെ മടി മാറ്റിയ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലാറ ആപ്പിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് വിജയിച്ച കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിനി ആ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മേലെ വരുന്ന ഐ കാർഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കട്ടോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം എന്നെപ്പോലെ എണീക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത മടിച്ചുകൾ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കണം എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും നേരത്തെ എണീറ്റാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവും പണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയേനി പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഹോട്ടലുള്ള സമയം മുതലേ നാല് നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും എണീക്കുന്ന ആളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയേനി രാവിലെ എണീക്കണം മക്കളെ എന്ന് പക്ഷേ അന്നൊന്നും അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തിരിഞ്ഞ് രാവിലെ എണീച്ച് ശീലമില്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ അന്ന് മുതലേ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയേനി ഇത് അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും ആ ശീലം ആ ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ആ അപ്പം അതൊക്കെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അവസരോചിതമായിട്ട് പറഞ്ഞതാട്ടോ അതവിടെ പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എണീറ്റാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും ഒരു നാല് മണി വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മണിക്കെങ്കിലും എണീറ്റ് ശീലിക്കണം എല്ലാവരും ഇനി രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന് ചിലർക്കുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മടി പിടിച്ച് തൂക്കൽ പിടിച്ച കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇരിക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഇരുത്തം ആ ഒരു ഇരുത്തം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ആറ് ആറരയൊക്കെ ആവും അവിടെ നിന്ന് എണീക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാവും അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മളെ ഹോം മാനേജ്മെൻറ് ബൈൻഡർ അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ അലാറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അലാറും ഹോം മാനേജ് ബൈൻഡറും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ അലാറൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഈ ബൈൻഡർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക എന്നിട്ട് ആ ബൈൻഡർ അവിടെ അടുക്കളയിൽ തുറന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് നോക്കുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഷടപടേന്ന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു ഗെയിം പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ നമുക്ക് ആരും നമ്മളെ ശ ശല്യം ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ ആ മോർണിംഗ് സമയം ആസ്വദിച്ച് പണികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അലാറൊക്കെ അടിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേഗം ഉറക്ക് ഞെട്ടിയിട്ട് എണീറ്റിട്ട് ആ അലാറ് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കുക നമ്മൾ എന്തായി പറയണത് കണ്ട് മാ മര്യാദയ്ക്ക് തുറക്കാൻ കൂടി പറ്റാണ്ട് ഉറക്കച്ചടവിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കാര്യമാണോ പക്ഷെ നടക്കും ഒരു ചെറിയ ചിരി മുഖത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇന്നത്തെ രാവിലെ നമ്മളെ കാണാൻ അനുഗ്രഹിച്ച ഈശ്വരനോട് ഒരു നന്ദി പറയാം ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചീത്ത വാങ്ങി ദിവസം തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ചിരി ഉണ്ടാക്കി ചിരിച്ചാലും മുഖത്ത് ആ ചിരി ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരം ഫോണിൻ്റെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ അല്ല സോറി വീഡിയോ അല്ല മോട്ടിവേഷൻ പോ നല്ല പോസിറ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ്റെ കോട്ട്സ് കിട്ടും ഇതുപോലത്തെ കോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ തറവാട്ടമ്പലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഇതും കണ്ടിട്ട് എണീക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബോഡ് നമുക്കൊരു ദിവസം തുടങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ നോക്കുമ്പം വാട്സപ്പിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണും അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ട് അതും തുറന്ന് കുത്തിരിക്കുന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള വൃത്തിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം എന്നല്ല നല്ല ഒരു കൂതറയല്ലാണ്ട് കീറി പറയാത്ത ഒരു നല്ല നീറ്റുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി കെട്ടി ഒരു പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ നോക്കി ഒന്ന് മൊഞ്ചത്തിയാവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്ന് ഇനി മെഷീൻ ഇല്ലാണ്ട് കല്ലിൽ അലക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അലക്കാണ്ട് കുളിക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നീറ്റായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ഒക്കെ രാവിലെ തന്നെ കഴിയും പിന്നെ മുഖത്ത് പാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മുടിയിലൊക്കെ പാക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ആറര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കുളി കഴിയാറുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നീറ്റായി നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കാണുന്ന നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ മക്കളായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് കിട്ടും ഇനി കുട്ടികളുള്ള വീടാണെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ എണീക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പണികൾ കിച്ചണിലെ ലഞ്ചിൻ്റെയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയും പണികളൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അവരെണീറ്റ് കിച്ചണിൽ കയറാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ജഗ പുകയായിരിക്കും പിന്നത്തെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റൊക്കെ വന്ന് അടുക്കളയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറിയാലും നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളായിരിക്കും അടുപ്പത്തെ ചായക്ക് വെള്ളവും വെച്ച് ചായക്കോ ചോറിനോ എന്തായാലും വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം തിളക്കണ വരെ അതിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഒരു ആലോചനയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കാണ്ട് വേഗം തന്നെ വേഗം വേഗം അടുത്തടുത്ത പണികൾ ചെയ്യാം മെഷീനിൽ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുപ്പിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേഗം വേഗം ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കുക നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവം കണ്ടറിഞ്ഞ് തന്ന ഒരു കഴിവാണ് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നേരം തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ ഇനിയും ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും രാവിലത്തെ ബിസിയായ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ മോർണിംഗ് മാറ്റിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്